はい、皆さんこんにちは。ライフナビゲーターの桑田和子です。えー、前回まではあの阿多和人さんの新日本を一緒に読もうというコーナーをやっていたんですけれども、まあ、31回まで終わりまして、今回から、えー、ちょっとこの本をねやろうかなと思います。江崎道夫さんのインテリジェンスと主自由主義、えー、新型新型コロナに見る日本の動向動向。ですね、なんですが、まあ、この本あのこの本の内容を説明するというよりもこの本を章、まあ、ごとに読んでいってその中で非常に、まあ、これは皆さんも知っておいた方がいいよっていうようなポイントとか、まあ、ここから派生するいろんなこととかをね、えーまあ、私が調べたものとかをご紹介していこうかなと思います。そそもそもねな、なんで私このインテリジェンスに興味を持ったかということなんですがもともと人人間人間の構造とか物事の構造にすごく興味があってで体のことでカンフーをやったりストレッチやったり解剖学の勉強してみたり感情とかそういうもので物語の研究をしたり。映画をたくさん見たり演劇をやったりとかしてきたんですねであと言語ですね言語の研究も長年やってきましたそしてこの10年ぐらいは人の心心理の構造を見ていくというのでその本質はどうなっているのかというので構造心理学というのをずっとやってきて今も教えていますでその延長線上にあの人がやっぱり幸せに生きていくっていうためにはやっぱり土台となるその環境とかそういうものが非常に大事ですよねその土台となる環境って、まあ、家庭だったりとか身近な人だったり仕事だったりはもちろんあるんですけれどもそれ以上にその人が住んでいる国っていうものがね結構大きなあの要因としてあります。普段はあんまり意識ししなないいかももれないけれけども今のようなちょっと危機的な状況が起こってきたりするとあ他の国はどうなってるんだろうあ日本はこういうふうになっているけれども、えー、とお隣の台湾というところではこういうことをしてすごくうまくやっているなとかねあとは国家間の対立とかも、まあ、この2020年になって非常にあ,のあ,あからさまというか、まあ、2018年ぐらいからすごく言われてはきたんですが例えば米中のこととかも。もうこの2020年になってもどんどんどんどん進んでいっていますよね。でそれをこう全体像を見ていかないとなかなかよくわからないわけですよね。マスコミとか、まあ、テレビのワイドショーとか見ててもなんか全然そういう話は出てこなくてこう断片的にねこう切り取られて話されている,のいるのでなんか中東で起こっていることって、まあ、全然関係ないなっていうふうに思ったり、まあ、ちょっとなんか耳に入ったけどスーッと忘れていくとかね。例えばファーウェイがいろいろ使えなくなるとか TikTok が使えなくなるっていうのもすごいな,な,んだなんでそんなことやってるんだろうって不便になるじゃないかみたいなファーウェイすごい製品がいいのに安くていいのに使えなくなってもうすごい困っちゃうよねっていう思ってる人もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。でそういう物事が全体としてどうなっているのかっていうのを知って細かいとこを見ていかないとやっぱり目先のことだけを見ていても。なんかやっぱりよくわからないなっていうので、えー、いろいろ世界情勢とか勉強していってれんあ,のあとは歴史ですね歴史を勉強し始めてそれも近代史近代現代史を勉強し始めてあれなんかなんでこんなことになってるのかなってふと思った時に、えー、私が子どもの頃から受けてきた教育だったり一般的に常識だと言われていたものとかがあれもしかしてなんか。違うんじゃないかもしかしてどこかに何か意図的な操作があってこういう大掛かりなことになってきての今現状のマスコミが、えー、こういう報道をずっと繰り返すっていうことになってるのかなっていうのにあのだんだんうすうすと気がついていって、まあ、江崎さんの本読んだり動画見たりとかしていく中でそういうことに気がついていって、えー、私は今江崎塾という江崎さんのオンラインサロンでこのインテリジェンスの勉強をしてるんですね。でこれなんか知れば知るほどにびっくりすることがいっぱいあるんですけれどもあの多くの人がうんと知るっていうことがすごく重要で専門家の人がすごく細かいことを知っていくことももちろん大事だし実際に動く方とかももちろん大事なんですけれども
普通の人が普通の人たちが知るっていうことが実はすごく大事なんだというふうに思っています。まあ、この間のね新日本なんかでもやっぱり日本の現状こういうふうになっていますよとかそういうことをあのそれぞれの専門分野の人はよく知っているけれども全体像はよく分かっだね、私たちはよく分かっていないっていうふうになっていて、えー、それを知ることによって何,何ができるかはちょっとよく分からないけれども知ることによって、えー、となんかマスコミが言っていることを鵜呑みにしないとかねあの国民の声を上げていくっていうことができるんじゃないかと思ってやってきていますで今回は、まあ、ちょっと難しいかなと思ったんですけれどもインテリジェンスっていうものをテーマにしていきたいと思います。もし興味がある方はこれぜひ買ってください。江崎道夫さんのインテリジェンスと福祉自由主義1500円プラス税です。なかなか面白いです。で、まあ、別にこの本なくてもこのシリーズではいろいろまあ分かりやすく説明していこうかなと思います。えー、今回はねフリップゲームしようかと思って<笑>フリップ作ってます、えー。そもそもインテリジェンスとは何かということなんですけれども、インテリジェンスとは国策政策に役立てるために国家ないし国家機関に準ずる組織が集めた情報の内容ということなんですね。でこれはあのただ集めただけではなんか使えない情報とかもいっぱい混じってたりしますよね。だからあ例えばアメリカの国務省が発表しているとか中国のどこそこって、まあ、国が発表しているものとか、まあ、それがそのまんま書かれている表面上のものだけではなんか書いてない部分のところまでも読み解かないと正しい情報にならないというわけで、まあ、その辺りもちゃんとこう精査した何て,て言うのかなこう生の情報を受け取って、まあ、インフォメーションを受け止めてそれが自分の国の利益になるのかとか政府の立場とか、まあ、経済界の立場とかそういうものに対してどんな意味を持つのかっていうところまでちゃんとこう信憑性をね吟味してあの解釈を施したそういう情報です。まあ、それがインテリジェンスですね。インテリジェントっていう英単語がありますよね。<笑>そういうインテリジェンス。で2つ目がこっちにやればいいのかなそういうものを入手する活動自体インテリジェンス活動そういう入手する活動自体吟味する活動自体がインテリジェンスと呼ばれたりしますで3つ目はそのような活動する機関やこっち、えー、と組織だからそういう組織もインテリジェンスっていうふうに言われていますでじゃあ実際にあのどんなものがあるかインテリジェンスね各国現在とか、まあ、少し前どんなものがあったかというとですね、まあ、皆さんがよく聞くのはあれですよアメリカの CIA 中央情報局この間もなんか CIA に、えー、とスパイが入って10年ぐらいスパイしていた、えー、と中国系でアメリカ国籍を取った人が捕まってましたねそういう CIA。であとは NSA これは国家安全保障局というものです、まあ、国家の安全保障をトータルに考えていくというのであの、まあ、これは大統領の直轄になるのかな、はい、そしてイギリスの SIS これは秘密情報部でイギリスの SIS はねあれですよ007ジェームス・ボンドのところですね。はいジェームズ・ボンドはここにいます、はい、それから GCHQ これは私初めて知ったんですけど政府通信本部というところそれから、えー、ソビエト時代ですねソビエト連邦のカーゲーベイ KGB 有名ですねこれもソ連国家保安委員会っていうんですかねであと東ドイツのシュターズとかイスラエルのモサドとかです。で日本の場合はなんかこうこれだっていうようなあちょっともう一回アメリカに戻ると NSA っていうのは国家安全保障局なんですけど今 NSA が、えー、と CIA とか FBI とかのいろんなところでやっぱ情報活動をしていて情報が上がってくるわけですよね。で CIA は CIA のなんかこの情報が正しいみたいな軍は軍で上がってくるとかそういうものをトータルで見るのがこの NSA 国家安全保障局というふうになります。
で日本の場合は内閣情報室長というのがありますでもこれはなんかそこの人たちが情報収集するっていうよりもまあなんかこういろいろ集まってきた情報の集約機関というような色彩が強いということですねで実際に情報を収集する機関としては公安調査庁などが知られているということですであと日本もあの国家安全保障局っていうのはあるんですけれどもこれはなんかあの国家安全保障会議という国家の安全保障を考えていくその方針を決めていくものが、えー、と2012年の第二次安倍政権で初めてできたんですね2012年まだ10年も経ってないって、まあ、そういうところで、まあ、それぞれなんかバラバラにやっていたわけですよね、えー、と自衛隊は自衛隊でいろいろ情報収集してる。外務省は外務省でやってるとかなんかいろいろバラバラに公安は公安でとかそういうのをもうちょっとこうトータルで見れるように国家安全保障局ができて、まあ、保障会議というところでいろんな決定をしていくというふうになっています。でねあのこれ別に最近のことじゃなくってもうすごい昔からあのそれぞれの国とか、まあ、何でしょうね勢力っていうのはやっぱり自分のところに有利になるようにえー、と相手方敵とか、まあ、戦国時代とかもそうですよね敵方がどんな情報を持っているのかで1対1じゃなくてこことここはどうなっているのか、まあ、本当戦国武将とかはすごいその辺りいろいろやっていたわけですよね自分の子供を嫁に出したりとか、まあ、いろんな味方につけるためにいろんなことをしていたわけですよね。であの皆さんもよくご存知かもしれないですが孫子の兵法っていうのがありますよね中国のね。私もなんかちょっと読みやすいやつとかいろいろ読んだりとかして「すごい」とかってなんかもうすごいわ「BA すごい」みたいな感じで思って読んでたんですけど、えー、これは紀元前500年頃だからもう2500年以上前ですね春秋戦国時代で、えー、でもこれが結構今もね脈々と息づいていてやっぱりすごい使われているんですよね。あと日本だったらあの忍び忍者とかですねもう忍者というか忍びは源平時代以降あの源平合戦とかありましたけれど源氏と平家のね、まあ、そこ以降、まあ、だから武士が始まる頃ですかね、まあ、その辺りから室町から江戸,江戸時代を中心にあのすごくこう活躍していたということです。私最近あれですよあの鬼平繁華帳っていうのを見ていて皆さんご存知ですよね。なんかもともと小説でドラマもなんかいっぱいあったんですかねその辺はあんまり見てないんですけどあのアニメになってるんですよ鬼平「鬼平繁華帳」のアニメっていうのがあって、まあ、それをこういろいろ見てるんですけどあの密帝をねすごいたくさん抱えてますよね鬼平さん<笑>ものすごいなんかあちこちに密帝がいるみたいな感じでなんか、まあ、そういうのもやっぱり使って、えー、いろんな情報活動をしていたということです。でそのインテリジェンスっていう単語でね、まあ、すごい注目されてあのいくようになったのは一体何がきっかけだったかというとですねあの国際社会でこのインテリジェンスが注目されて各国がインテリジェンス機関を創設し始めたそのきっかけは何かというと1917年のロシア革命があってそれから1919年にコミンテルン創設。コミンテルンというのは国際共産主義運動というものなんですね。えっとソ連のね。ペーニンがあのマルクスマル,マルクス主義っていうね。そういうものをまあ、レーニンがあのマルクスレーニン主義っていうのでこうやっていって、その、えー、主義というかね。それをうんと全世界に広めましょうというね。国際的に共産主義運動を広めていくための。活動組織としてコミンテルンっていうのが1919年にできましたちょうど100年前101年前ですねでこのロシ1919年っていうのはどんな年だったかというとですねその前、まあ、日本では大正8年なんですけれどもあの第一次世界大戦が1914年から1918年ありまして、まあ、それが終わってえー、と1919年はパリ講和会議っていうのがあってベルサイユ条約が締結されたあたりになります
でこの頃はですねその1918年にはあのヨーロッパでスペイン風邪がもう大流行してすごくたくさんの方が亡くなるんですね、えっと、スペイン風邪だ,だけじゃなくてシフスとかも流行ったのかななんかまあとにかくすごい疫病が流行ってですね100年前にも流行ったんですよすごい。でその第一次世界大戦もその戦争で亡くなった方ももちろんすごい多いんですがこの病気で亡くなった方が多くても戦力もどんどんなくなっていったっていうことなんですよね。でこの第一次世界大戦の頃っていうのは、えー、去年あの去年の秋頃にすごくハマって見ていた「ダウントン・アビー」というイギリスのドラマがあるんですけどこの「ダウントン・アビー」がシリーズ6シリーズまであってシリーズン1の最初が1914年からスタートなんです、えー、とちょうどね「あのタイタニック号」が沈没するっていうところにからスタートするんですよねだからもうああいう豪華客船でいろいろ回っていくっていうようなそういう時代だったところですよね。でこの,そのダウントン・アビーの中でも第一次世界大戦が始まってっていうような話が、まあ、出ていましたね。あとなんか別のドラマですいませんなんかドラマの話ばっかりなんですけどやっぱりそれもイギリス BBC のドラマだったと思うんですけどエリザベス女王今のエリ,バエリザベス女王が、えー、即位する前あたりから始まっているそのエリ,ザエリザベス女王が主人公のドラマがあってその時にもやっぱスペイン風邪っていうのはすごい大流行しているあの描写がありました。でこの1919年にはえー、白ロシアソビエト社会主義共和国が樹立したりとか、まあ、あとなんとかそ、えー、とハンガリーソビエト社会主義共和国とかねなんかいろいろなんとかかんとかソビエト社会主義共和国っていうのがいろいろできていくみたいなところのそういう時代ですねで、えー、3月にはエジプト革命があって、えー、イタリアではムッソリーニが決闘しています。あの後のファシスト党でしたっけなんかそれの前,前身になる党ですねでインドではマハトマ・ガンジーが非暴力非服従活動運動を開始してで 10, 10月には孫文が中国国民党を、えー、創立しているっていうことなんですね。まあ、本当に今から思えばそんな、えー、各地でなんていうのかなその後のすごく大きな、えー、流れになるものが。ここでで生まれていいいたというそういうそ時代なわけですよねもう激動の時代でえそこであのそのコミンテルンっていう世界共産主義運動っていうのが生まれてえこれが全世界へと広まっていくんですね。で日本にももちろん入ってきてあのあなんですかね映画界の映画界で、えーいた原節子さんの伝記をこの間読んだ時にはやっぱりすごいこういうその共産主義運動コミンテルンの活動とかが入ってきているでやっぱりああいう映画界の人たちとかはすごくそっちに共鳴していってあの行くっていうようなあの動きがありましたね。結局その第一次世界大戦があって、まあ、みんな病気にもなったり戦争もあって貧乏になってあの庶民が本当に困っている困窮しているっていう時代だったと思うんですけど、その人はね困ってお金に困ったり経済的にすごく苦しくなってくると、あの何とかしてほしい、何とかしてあげるよって言ってくれる人のところにどうしても心理的に行きやすいわけですよね。でこの、えー、マルクスレーニン主義っていう社会主義、社えっ、ー、と共産主義とかがその富の分配ってことで、まあ、金持ちの財産にもね、まあ、なんかあんなただただ代々貴族で生まれてきたからといってそのいい目にしをしてるのはおかしいじゃないか人間はみんな平等じゃないかということでそちらの富をあの再分配していってみんなあの平等にやっていくっていうそういうことをまあ言っていくわけなんですけどそれってやっぱりもう貧しくて苦しくて本当に大変な人たちにとってはいやそんなふうになるんだったらすごいいい応援しようって。っていう風な流れがまあここで非常に生まれてきたわけですよね。で、えー、まあこういう状況の中で、そのコミンテルン活動っていうのが全世界でに広まっていく中で、やっぱりこうちゃんとインテリジェンス機関を作ってどういう風になっているのか
、ね、もちろんこの国の方にもあるしこのコミンテルの方もすごいそういうことをやっていて、えー、各国の政府の中に送り込んでいたりとか、まあ、そういうことがまあ非常にたくさんあったわけですよね。うん、な,んかなんかこれは1919年って書いてますけどあのルーズベルト大統領ニューディール政策でね世界史で習いましたけどルーズベルト大統領の側近にはあのそういう、えー、と共産主義者のスパイがたくさん入り込んでいたっていうこともベノナ文章とかで、えー、が出ることによって明らかになってきています。はいえー、そうですねあとねこうちょっと今日調べてて面白い面白いっていうかあ1919年ってそういう年だったんだって思ったのがサリンジャーが生まれています私大好きなんですサリンジャーそれから柳瀬隆さんアンパンマンのね柳瀬隆さんもこの年の生まれであとはカルピスが誕生した年だそうです先月だったかな京都にあの有名な、えー、と中華料理屋さんにあのランチをしに行ったんですけどその建物が本当にちょうどこの頃建てられたあの洋風のね建築でも非常に素晴らしいものなんですけどやっぱりこうあの第一次世界大戦っていう時には日本はそんなに、うん、と大打撃を受けてないんですよね。あので結構まだなんかあの新しいものとか,なんかそういう大正浪漫っていうかねそういう洋風のものがいっぱいいっぱい入ってきていた時代でした。ということで今日は本当にこれの,あの前,前振りという感じでインテリジェンスとは何かっていうようなお話をさせていただきました。えー、次回からはこの中身をもうちょっと,、うんとまあ、これの説明っていうよりも本当にこれを読んで私が。感じたこととか皆さんにお伝えしたいと思ったこととかその周辺知識を調べたことなどをお話ししていこうと思います、えー、とこのシリーズは火曜日のお昼に火曜日のお昼休みにやっていきますのでよかったらまた聞いてくださいはいでは今日はこれで終わります